السلام علیکم اسٹوڈینٹس پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے ایف ایلس اور ایف ایل اسٹرکچر کو ڈسکس کیا تھا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کنڈیشنل آپریٹر کو ڈسکس کریں گے اور نیسٹیڈ ایف کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کنڈیشنل آپریٹر کی اور پھر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کنڈیشنل آپریٹر کو کہاں پہ یوز کیا جا سکتا ہے اور پھر ایگزامپل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ایف اور ایف ایلس کو لکھتے وقت جب ہم ایف کی کنڈیشن کو اویلویٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو ہی پاسبلٹیز تھیں یا تو کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے یا کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے ٹرو کے کیس میں ہم ایف کے بعد جو امیڈیٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور فالس کے کیس میں ہم ایلس پارٹ کو ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں اب ہم اپنے ایلس کنڈیشنل آپریٹر کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ہم ایز اے ریپلیسمنٹ یوز کر سکتے ہیں ایف ایل اسٹرکچر کو شارٹ ہینڈ نوٹیشن کے اندر لکھنے کے لیے آپ کا جو کنڈیشنل آپریٹر ہے اسے ہم ٹرنری آپریٹر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو چلانے کے لیے تین ایکسپریشن کی ضرورت پڑتی ہے پہلی ایکسپریشن ایک کنڈیشن ہے جو کہ ویلویٹ ہوگی اگر وہ ٹرو ہوگی تو آپ کی جو ایکسپریشن نمبر ٹو ہے وہ اویلویٹ ہوگی اور اگر وہ فالس ہوگی تو آپ کی ایکسپریشن نمبر تھری ایویلویٹ ہو جائے گی تو اب ایک پروگرام کی طرف چلتے ہیں چھوٹا سا اور اس پروگرام کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کنڈیشنل آپریٹر کس طریقے سے کام کرتا ہے اوکے اس پروگرام کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ اگر ایکس کی ویلیو زیرو سے کم ہو تو پھر وائی کو ٹین سائن کر دیں ادر وائز زی کو ٹوینٹی سائن کر دیں سو so پہلے تو اس پروگرام کے اندر دیکھتے ہیں ہمیں نمبر آف ویریبلس کتنے چاہیے ایک ہمیں ایکس چاہیے ایک ہمیں وائی چاہیے اور ایک ہمیں زی چاہیے اب ایکس کی ویلیوز کو ہم اس وقت ازیوم کر لیتے ہیں کہ اٹ از زیرو اور میں ایک ایف کنڈیشن لگاتا ہوں کہ اگر ایکس از لیس دین زیرو تو ہم نے کہا ہے کہ اسائن ٹین ٹو وائی تو اس کا مطلب اور ایلس اسائن ٹوینٹی ٹو زی سو یہ میری ایک ایف ایلس اسٹرکچر ہے اور آپ اس اسٹرکچر کے اندر غور کریں کہ ہم نے اس پروگرام کو لکھنے کے لیے یہ تین چار لائنز جو ہے کوڈ کی وہ یوز کی ہیں اور اب آپ ایک وائی اور زی کو سی آؤٹ کروا کے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے سو ہم یہیں پہ چینج کر لیتے ہیں ایکس کی ویلیو کو زیرو رکھ دیتے ہیں اور انیشلی وائی کو بھی ہم زیرو سے انیشلائز کر لیتے ہیں اور زی کو بھی ہم زیرو سے انیشلائز کر لیتے ہیں اور اس پروگرام کو جو ہم چلائیں گے تو سی آؤٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں ایکس اور اسکیپ سیکوینس میں نے ٹیب یوز کیا ہے وائی پھر میں نے اسکیپ سیکوینس ٹیب ٹیب یوز کیا ہے جسٹ ٹو گیو سم اسپیس ان مائی آؤٹ پٹ تو ایکس وائی اور زی کی ویلیو تو یہ تو وہ ایف ایل سیکچر ہم نے پہلے پڑھا ہوا اس پروگرام کو ہم چلاتے ہیں تو ایکس کی ویلیو چونکہ زیرو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو زی کی ویلیو ہے دیٹ از ٹوینٹی یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے جب کہ ایکس اور وائی کی ویلیو زیرو ہے چونکہ ہم نے ایکس اور وائی کو زیرو سے انیشلائز کیا ہے اب بات یہ ہے کہ اب ہم اس ایف کو کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں ایک کنڈیشنل اپریٹ سے سو so, جو یہ ایف کی کنڈیشن ہے اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جو ایف کی کنڈیشن ہے دیٹ از ایکس گریٹر دین وائی اور اس کے آگے آپ لگا دیں گے یہ کوشچن مارک یعنی ایکس از لیس دین زیرو از اے کوشچن اور اس کا آنسر اگر ٹرو آتا ہے تو وی ہیو وائی از ایکوس ٹو ٹین اور اگر اس کا آنسر فالس آتا ہے تو ہم کالن کے بعد جو ایلس والی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو لکھ دیں گے زی از ایکوس ٹو ٹوینٹی تو وہ ہی جو ایف ایلس اسٹرکچر تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا مور ایلیگنٹ وے کے اندر شارٹ اینڈ فارم میں لکھ دیا تو یہ میری ایکسپریشن ون ہے یہ میری ایکسپریشن ٹو ہے اور یہ میری ایکسپریشن تھری ہے تو اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ اگر ایکس کی ویلیو لیس اب یہاں پہ ہم نے ایف کا استعمال نہیں کیا یہ پیرنتھس ضروری نہیں ہے اگر آپ اس کو ہٹا بھی دیں گے تو بھی اس کیس میں ہمارا کام چلتا رہے گا 
और अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है तो अगेन देखिए हमारी जो आउटपुट है वो वही है जो हमने पहले ली थी यानी ट्वेंटी जीरो जीरो एंड ट्वेंटी सो ट्वेंटी इज जीज वैल्यू इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके अब हम एक्स की वैल्यू को वन कर देते हैं जस्ट टू टेस्टिफाई कि क्या ये वैल्यू वाई को असाइन होती है कि नहीं असाइन होती सो दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाएंगे और फिर इस प्रोग्राम को हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम में क्या आउटपुट देता है तो अगेन ये आउटपुट हमारी इसको जस्ट लेट मी चेक तो एक्स इज एक्स को सॉरी प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करना है और अब इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं सो so, यहाँ पे एक्चुअली हम लेस देन जीरो को चेक करें तो माइनस वन एक्स की वैल्यू में रखता हूँ तो माइनस वन लेस देन जीरो होगा तो मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू वैल्यूट होगी और इससे पहले तो हमने वन रखा तो एक्चुअली द कंडीशन ऑफ फॉल्स दैट्स वाई वी गेटिंग ट्वेंटी अब मैंने माइनस वन कर दिया माइनस वन इज लेस देन जीरो कंडीशन इज ट्रू और अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा से कंपाइल uh, करते हैं लेट सी कि हमें क्या आउटपुट मिलेगी सो so, इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो इन दिस केस वी हैव यस दिस माइनस वन एंड माइनस वन इज लेस देन जीरो एंड कंडीशन इज ट्रू दैट्स वाई वाई इज असाइंड टेन वी हैव टेन एंड जी इज नॉट असाइंड एनी वैल्यू सो यू कैन इजीली सी के हाउ इन अ सिंप्लीफाइड वे वी कैन राइट कंडीशनल रिलेटेड टू रिप्लेस एन इस एग्जाम्पल के अंदर हमने ये देखा है कि जब x की वैल्यू का कंपैरिजन किया गया तो उस कंपैरिजन के बाद हमने या तो x y को वैल्यू साइन की या z को वैल्यू साइन की हम इस पूरी की पूरी कंडीशनल ऑपरेटर की जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम यूज कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यानी इसका जो भी रिजल्ट हो वो किसी एक वेरिएबल को असाइन हो जाए एंड लाइक हम इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली किसी सी आउट स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने इस कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करना है फॉर असाइनिंग द वैल्यू तो वो हम किस तरीके से करेंगे तो लेट्स गेन राइट अनदर शॉर्ट प्रोग्राम टू Uh, evaluate that how this assignment can happen. Okay, यहाँ पे हम बात करें कि अगर if x is greater than fifty, then assign ten to z, otherwise twenty. So हमने एक वेरी वरी, मुझे दो variables again चाहिए int x और let's say x की value मैंने fifty रख दी and uh, z is equals to zero initialized और x की value मैंने कहा है if greater than fifty. तो z is equals to x greater than fifty then question mark if x is greater than 50 then assign 10 colon otherwise 20 see out so z ki value ko main print karwa ke dekh lunga ki what is the value of z z ko maine zero se initialize kiya hai ab output mein z ki value ya to 10 ho sakti hai ya 20 ho sakti hai so again meri ye condition evaluate hogi और उसके बाद या टेन या ट्वेंटी चूंकि मेरे रिलेशनल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम है लिहाजा ये असाइनमेंट का ऑपरेशन सबसे आखिर में सर अंजाम पाएगा सो so, हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आई है सो द आंसर इज ट्वेंटी तो z की वैल्यू ट्वेंटी है चूंकि x की वैल्यू फिफ्टी से बड़ी नहीं है x इज फिफ्टी एंड फिफ्टी इज नॉट ग्रेटर देन फिफ्टी दैट्स वाई वी हैव ट्वेंटी इन द आउटपुट अब इस वैल्यू को आप 51 कर दें तो 51 वन इज ग्रेटर देन फिफ्टी सो कंडीशन ट्रू वैल्यूट होगी लिहाजा 10 विल बी असाइन टू z तो अब आप जब आउटपुट करेंगे तो आपको 10 जो वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी सो अगेन इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाया यस वी गोट द 10 इन द आउटपुट
अब इसी तरह से एक और प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं किसी आउटपुट को जनरेट करने के लिए सो so, यहाँ पे देखिएगा अगेन हमने लिखा है कि अगर इफ एक्स इज ग्रेटर देन टेन देन प्रिंट एक्स अदरवाइज टेन तो अब हम इस डायरेक्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं तो एक ही वेरिएबल लेते हैं एक्स और एक्स को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ टेन से और अब हम कहते हैं कि पहले मैं कंडीशन लिख लेता हूँ कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन टेन क्वेश्चन मार्क टेन अदरवाइज अदरवाइज एक्स अदरवाइज टेन कि अगर x इज ग्रेटर देन टेन देन प्रिंट x अदरवाइज टेन सो सी आउट अच्छा अभी मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो हमें एक एरर आएगा और उस एरर को मैं अभी डिस्कस uh, नहीं कर रहा पहले उस एरर को देखते हैं वो है क्या और फिर उसके बाद हम चलते हैं सो so, ये एरर आपको नजर आया एक्चुअली जो आपका सी आउट का स्क्रीन इंसर्शन ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस हाई है लिहाजा पहले सी आउट जो है वो एक्स को प्रिंट कर देगा प्रिंट करने के बाद सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है लिहाजा अब कंपैरिजन के लिए आ, कोई वैल्यू बची रही है तो इन दैट केस वी विल इनकाउंटर काइंड ऑफ सिंटेक्स एरर ये यहाँ पर कुछ नहीं है सो so, हमें इसको प्रायोरटाइज करना है प्रायोरटाइज कैसे करना है कि अब हम इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को इस इन पेरेंथेसिस के अंदर ले जाएंगे नो अब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट पहले अवेल्युएट होगी और उसके बाद डिसाइड होगा कि इसने क्या प्रिंट करना है नो दिस कंडीशन इज प्रायोरिटाइज सो यस चूंकि एक्स की वैल्यू टेन से कम uh, <coughs> हमने कहा था कि इफ इट इज ग्रेटर देन टेन चूंकि वो एक्स की वैल्यू टेन से कम है लिहाजा टेन प्रिंट हुआ है अब हम एक्स की वैल्यू को चेंज कर देते हैं और एक्स की वैल्यू को हम कर देते हैं टेन से बड़ा तो टेन इज ग्रेटर देन टेन कंडीशन फॉल दी लिहाजा ये वाला टेन जो है वो प्रिंट हो गया अब एक्स की वैल्यू कर देते हैं लेट से ट्वेंटी एंड ट्वेंटी इज ग्रेटर देन टेन so in this case when we will execute तो हमारा program जो है वो हमें ट्वेंटी output जो है वो दे देगा so yes we got ट्वेंटी in our uh, screen so in uh, तीन examples के अंदर हमने इस चीज को देखा कि हम uh, if else structure को replace कर सकते हैं conditional operator के साथ और दूसरी बात जो हमने देखी है वो ये है कि हम इस कंडीशनल ऑपरेटर को सी आउट स्टेटमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कंडीशन एवेल्यूशन के बाद उसके रिजल्ट्स को प्रिंट करने के लिए और हम इस सी uh, आउट के रिजल्ट्स को असाइन भी कर सकते हैं किसी वेरिएबल को और तीसरे काम जो हमने देखा कि इसी सी कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर हम कंडीशन uh, की एवेल्यूशन के बाद हम ट्रू और फॉल्स uh, पार्ट के अंदर असाइनमेंट एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हैं uh, किस, uh, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए सिमिलरली जहां पे हमने एक्स और वाई के बाद हमने वैल्यूज प्रिंट किए वहां पे हम डबल कोर्स के अंदर स्ट्रिंग लगा के स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा सकते हैं अगली चीज जो आज हमने डिस्कस करनी है दैट इज ने तो अब हम बात करते हैं नेस्टेटिव स्ट्रक्चर के बारे में ओके नेस्टेटिव स्टेटमेंट के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो ये है कि हम एक से ज्यादा कंडीशंस को वैल्यूएट कर सकते हैं अच्छा एक चीज हमने अभी पिछले लेक्चर के अंदर देखी कि जहां पर हमने एक से ज्यादा कंडीशंस को वैल्यूएट किया और वो था लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए यानी लॉजिकल एंड ऑपरेटर का अगर इस्तेमाल किया जाए तब भी हम एक से ज्यादा कंडीशंस को एक ही वक्त में टेस्ट कर सकते हैं और अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो चलेगी अच्छा लॉजिकल एंड कंडीशन को ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं और वो है नेस्टेड इफ की कंडीशन यानी एक अगर एक कंडीशन ट्रू है 
और फिर हम उसके अंदर टेस्ट करते हैं कि क्या दूसरी कंडीशन ट्रू है कि नहीं सो so, एक इफ के अंदर हम एक और इफ कंडीशन को नेस्ट कर सकते हैं सो इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेट और ये भी एक लीगलाइज भी है कि हम इफ एल्स को नेस्ट कर दें इन साइड यानी किसी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट को नेस्ट कर दें तो यहाँ पर सिंटेक्स आप देख रहे हैं कि इफ एक्सप्रेशन का कि एक एक्सप्रेशन है अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो फिर उसके अंदर दूसरी एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो ये जो ग्रीन कलर का एक्सप्रेशन आप देखें इट इज एक्चुअली इन साइड द बॉडी ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर होगा कि एक इफ स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के अंदर आप नेस्ट करके रखते हैं सो so, ऐसे कौन से केसेस होंगे जहां पर नेस्टेड इफ कंडीशन को इस्तेमाल किया जा सकेगा ऐसे केसेस वो हैं जहां पर के आप किसी एक कंडीशन के ट्रू होने के बाद फर्दर एवेल्यूशन करना चाहे कि फर्दर कंडीशन ट्रू हैं कि नहीं है Uh, मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको एग्जाम्पलीफाई करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे है कि हम ये सपोज करते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर लॉग इन होने के कंडीशन ये है कि आप एक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड कंटेन करते हैं ये तो पहली कंडीशन हो गई अब दूसरी कंडीशन ये है कि इन क्रेडेंशियल के साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है कि आप एक एक्टिव यूजर हो यानी आपकी जो लॉग इन हिस्ट्री है वो फॉर एग्जांपल 30 डेज से ज्यादा पुरानी ना हो यानी आपने आप लास्ट 30 डेज के अंदर लाजमी लॉग इन किया हो तो तब आपको सिस्टम के अंदर एंटर होने की इजाजत दी जाएगी तो इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल मैं पहले वैल्यूएशन कर लेता हूँ कि मेरा यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है तो मेरी पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई अब मैंने सिस्टम के अंदर एंट्री अलाउ करनी है तो मुझे फर्दर ये देखना है कि जिस यूजर ने अभी लॉग इन किया है इसकी लॉग इन हिस्ट्री क्या है तो इफ इट्स लॉग इन हिस्ट्री इज लेस देन लास्ट थर्टी डेज यानी इसका जो लास्ट लॉग इन टाइम है वो थर्टी uh, डेज से कम है देन अलाउ टू एंटर इन टू दिस्टम तो मैंने दो एक स्टेटमेंट एवेल्यूट करने के बाद फिर एक फर्दर स्टेटमेंट मैंने एवेल्यूट की है ये टेस्ट करने के लिए तो फर्दर इसको सिस्टम में कहाँ पे अलाउ करना है चले इस चीज को हम एक छोटे से प्रोग्राम के साथ अंडरस्टैंड करते हैं जहाँ पे हम तीन वैल्यूज को लेते हैं और उसका कंपैरिजन करके हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है okay, एक प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं जिसके अंदर हम तीन इनपुट्स लेंगे यूजर से और ये डिटरमिन करेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है सो so, तीन नंबर के लिए लेट से मेरे पास तीन वेरिएबल्स है X, Y एंड Z और ये मैंने नंबर यूजर से लेने हैं सो इंटर फर्स्ट नंबर इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम और इसको कहते हैं इंटर द सेकेंड नंबर फिर हम कहते हैं टू द थर्ड नंबर और सेकंड नंबर इज वाई एंड थर्ड नंबर इज जी नाउ वी हैव टू मेक अ कंपैरिजन अच्छा मैंने एक बात पहले भी आपसे कही है कि हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज ग्रेटर देन जी देन सी आउट एक्स यानी इफ कुछ इस तरह से इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई And x is greater than z. तो बिल्कुल इस तरीके से हम इसकी वैल्यूशन कर सकते हैं लेकिन इस वक्त हमारा मकसद एक्चुअली नेस्टेड इफ को समझना है तो मैं आपको थोड़ा सा इसको किसी और कॉन्टेक्स के अंदर समझा रहा हूँ इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई सपोज तो अब मैं अगली कंडीशन चेक करता हूँ कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन जी देन सी आउट एक्स एल्स सी आउट जी सो अब देखें ये इसके पर मैंने भी ब्रेसिस का इस्तेमाल भी नहीं किया क्योंकि करली ब्रेसिस में लगा सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक लेकिन स्ट्रक्चरली ये इफ जो है चूंकि इस इफ के अंदर नेस्ट है तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसका पार्ट होगी लेकिन इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि मैं इसको करली ब्रेसिस में लगा दूँ ताकि हमें किसी स्टेज पर यह कन्फ्यूजन ना रहे 
कि ये वाला जो एल्स हमने इस्तेमाल किया है इस एल्स का तल्लु इस इत के साथ है कि इस इत के साथ है तो वी आर वेरी मच क्लियर कि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर मैंने लिखा है दैट इज नेस्ट इन साइड दिस इफ कंडीशन तो अगर तो ये ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पूरे का पूरा ब्लॉक चलने की पोजीशन में आएगा अदरवाइज ये पूरे का पूरा ब्लॉक जो है ये स्किप हो जाएगा मुझे नहीं मालूम कि एक्स की वैल्यू क्या होगी वाई की वैल्यू क्या होगी जी की वैल्यू क्या होगी लेकिन हम रिज्यूम करते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है तो फिर अब वाई इज रूल्ड आउट यानी दो नंबरों में से एक नंबर निकल गया तो मेरे पास तीसरा नंबर बचा तो मैं एक्स को तीसरे नंबर से कंपेयर करता हूँ एक्स इज ऑलरेडी ग्रेटर देन वाई लिहाजा जी का वाई से कंपेरिजन नहीं बनता सो एक्स इज ग्रेटर देन जी तो हमने एक्स प्रिंट करना है अदरवाइज ये अब अगर एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई तो एक्स इज रूल्ड आउट एल्स इफ वाई इज ग्रेटर देन जी तो हम कहते हैं सी आउट वाई एल्स सी आउट जी तो दिस इज माय स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को अब हम चलाते हैं और लेट सी कि हमारा प्रोग्राम सही चलता है कि नहीं चलता और इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और इस प्रोग्राम के रिजल्ट्स को हम देखते हैं सो फर्स्ट नंबर दिस इज सिक्सटी थ्री सेकेंड नंबर ट्वेंटी फाइव एंड थर्ड नंबर एटी नाइन Apparently हमें नजर आ रहा है कि 89 नाइन इज द लार्जेस्ट नंबर लेकिन अब एटी नाइन एक्चुअली जी के वैल्यू है और हमारे प्रोग्राम के अंदर दो जगह पे सी और जी लिखा हुआ है तो कौन सा जी चलेगा ये आप थोड़ी देर के लिए अपने जहनों पर गौर करें तो एटी नाइन एक्चुअली द लार्जेस्ट वैल्यू हमें मिल गई है लेकिन अब ये वैल्यू मिली किस तरीके से है सिक्सटी थ्री ट्वेंटी फाइव एटी नाइन इस चीज को हम अब रन uh, करके चेक करते हैं सो आई थिंक द स्क्रीन वाज नॉट अपीयरिंग अब देख लीजिए सिक्सटी थ्री ट्वेंटी फाइव एटी नाइन मेरी वैल्यूज हैं एंड एटी नाइन इज द हाईएस्ट वैल्यू और ये वैल्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुकी है सो so, ये वैल्यू किस तरीके से आई है इस तरीके को अब हम टेस्टिफाई करते हैं यूजिंग the dry running this code so 63 is greater than 25 condition true to hum inner block mein aage 63 greater than 89 condition false hum is else mein aage to actually mera ye wala else part jo hai wo execute hua hai aur is tarike se is program ko hum dobara se chalate hain aur fir dekhte hain ki mujhe kya value milti hai so in this case let's say the value is uh, Uh, 25, 15, 12. So 25 is the largest number. तो मेरा पहला वाला else, uh, पहले वाला मेरा जो x की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी इसी प्रोग्राम को अब देखिएगा कि हमारे पास 25 फाइव इज ग्रेटर देन फिफ्टीन And the 25 is greater than 12. So that the only C out statement that will execute will be executed. Now we have these two statements left. Let's run them and see which one will come. Which one will come? So then we will run it again. And then we will see what the output will give me. So in this case, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12
a program to test the nested if for comparing the four numbers or the five numbers or the six numbers lekin jitna zyada is nest ko aap expand karte chale jayenge aap dekhenge ki aapka jo complexity complexity level hai wo badhta chala jayega so recommendations ye hain ki aap teen se zyada if structures ko nest na kare kyunki jitne aapne if nest kiye hain you have to write the else cases unke aapko else cases bhi likhne padenge taaki aapne code ko वैल्यूएट कर सकें एक और चीज जो मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स चला के टेस्ट करवाई हुई चाहिए कि मैंने जितनी भी स्टेटमेंट सी आउट की हैं वो सारी की सारी किसी ना किसी केस के अंदर एग्जीक्यूट हो रही हैं सो so, आप अगर एक बड़ा इफ स्ट्रक्चर लिखते हैं चाहे वो नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर हो चाहे वो इफ एल स्ट्रक्चर हो आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जो कभी एग्जीक्यूट ना हो अगर आपके कोड के अंदर ऐसी कोई स्टेटमेंट ऐसी कोई एक्सप्रेशन और कंडीशन एग्जिस्ट करती है पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होती ऐसी स्टेटमेंट्स को हम डेड स्टेटमेंट्स बोलते हैं सो डेड स्टेटमेंट्स का आपके प्रोग्राम को रिजल्ट्स uh, में कोई किरदार नहीं लेकिन वो आपके प्रोग्राम की एफिशेंसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं लिहाजा हमने टेस्टिफाई करना है इस चीज को कि हमारे प्रोग्राम के अंदर लिखी गई हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट का मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा केस एग्जिस्ट करना चाहिए चाहिए जो कि आपकी उस स्टेटमेंट को या कंडीशन को एग्जीक्यूट करने का बाइस बने आई होप कि आपको कंडीशनल ऑपरेटर और नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर समझ आ चुका होगा आई वुड रेफर कि आप इन दोनों को प्रैक्टिस करें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को देखें और उनको राइट करने की कोशिश करें इफ स्टेटमेंट्स को लिखें उसके अकॉर्डिंगली आप कंडीशनल uh, एक्सप्रेशन को लिखें आप कंडीशनल एक्सप्रेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करें कंडीशनल ऑपरेटर्स uh, को भी नेस्ट करके देखें कि क्या एक कंडीशनल एक्सप्रेशन या कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हुए जो हम स्टेट एक्सप्रेशन लिखते हैं क्या उसके अंदर एक और कंडीशनल ऑपरेटर की एक्सप्रेशन को नेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता सो so, इस तरह की जब आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि कोई प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है सो डोंट हैव अ फियर रिगार्डिंग द प्रोग्रामिंग करीजिस बने एक्सपेरिमेंटेशन करें कोड को लिखें रिजल्ट्स गलत आएंगे फिर लिखें फिर लिखें और जितनी दफा आप लिखेंगे अल्टीमेटली द टाइम विल कम कि आपको वो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगे सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच